ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കടയിലൊക്കെ മേടിക്കുന്നുണ്ട് കെ എ എഫ് സി ചിക്കൻ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം കടയിൽ എത്ര ടേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് വളരെ ഈസിയായി നമുക്ക് കെ എഫ് സി ചിക്കൻ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചിക്കൻ്റെ ഞാനിപ്പോൾ മീഡിയം പീസാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ ജസ്റ്റ് കത്തിയോണ്ടൊന്ന് വരഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ ഒരു സോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തൈരൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് കത്തിയെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരഞ്ഞ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ മീഡിയം പീസ് ചിക്കനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യമായത് തൈര് പിന്നെ മുളക് പൊടി പിന്നെ ജിഞ്ചർ കാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടി ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് രണ്ടോ മൂന്ന് മിനിമം മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം സോക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിക്കൻ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കലാണ് അതിനാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് തൈര് ഞാൻ ഈ ബൗളിലിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയാനില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടോ കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കടയിലുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ ഒനിയൻ പൗഡർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പാപ്രിക്ക പൗഡറും ഇതായിരിക്കും ചേർക്കുക പക്ഷെ നമുക്കത് വീട്ടിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ വീട്ടിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ കെ എഫ് സി ആണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഇതേ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇതേ ഒരു കപ്പ് തൈര് അതിലേക്ക് ഒരല്പം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ മുളക് പൊടി പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് അപ്പം ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് പൊടി ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ചിക്കൻ പീസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത്ര വലിയ പീസ് ഒന്നും എടുത്തേക്കണം മീഡിയം പീസാണ് ഇട്ട് കൂടെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഇങ്ങനത്തെ പീസുകളാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എളുപ്പമൊക്കെ തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചൊന്ന് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതെ നന്നായി ഇതിൽ തൈരിലൊക്കെ കിടന്ന് ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ തൈരിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നത് 
സോഫ്റ്റായി മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി കെ എഫ് സിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല നന്നായി ഒരുങ്ങാലൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ കഴിക്കാനേ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മളിത് തൈരിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കരുത് താഴെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നമുക്ക് തണുപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ കെ എഫ് സിക്ക് വേണ്ട ചിക്കൻ ഇതേ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചതാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് തൈരിൽ കടന്ന് ചിക്കൻ നല്ല സോക്കായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല സോക്കായിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിനി എന്തെന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തൈരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് പിഴിയണം പിഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊന്ന് സ്ട്രെയിനിൽ ഇട്ട് വെക്കണം അത് എക്സസ് ആയ തൈരുകൾ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യണത് നമുക്ക് അത് ഓരോ ചിക്കനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഓരോ ചിക്കനായിട്ട് തൈരൊക്കെ കളഞ്ഞുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞിടണം ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നിടത്ത് സ്റ്റൈലിട്ട് വെക്കാം ബാക്കിയെല്ലാം ചിക്കനും ഞാൻ ഇവിടെ പിഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ കൂട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പം അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇത് നമുക്ക് കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയണത് ഇത് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് അരിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി മതിയാകും അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് മുളക് പൊടി പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ ഈ മാവിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യും പിന്നെ ആവശ്യമായ ഉപ്പ് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താലോ അതെ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു പരന്ന പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൊടി ചേർത്താലും നന്നായിരിക്കും നല്ല ക്രിസ്പി കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മതിയാവും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് മതിയാവും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഒരല്പം കുരുമുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ഇവിടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ രണ്ട് കോഴിമുട്ടയാണ് ഞാൻ കോഴിമുട്ട നന്നായി ഇതിവിടെ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മുക്കി പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതേ രണ്ട് കോഴിമുട്ട ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരല്പം ഉപ്പിട്ടാലും നന്നായിരിക്കും ഞാനത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ല ഉപ്പ് പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ആവശ്യമുള്ളവർക്കും കുരുമുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായ 
ഓട്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു കപ്പ് ഓട്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനിൽ ഇതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതെങ്ങനെയാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ ഞാനിവിടെ ഓരോ പീസ് ചിക്കൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഈ മൈദയുടെ മിക്സിയിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സസ് ആയ പൊടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞാൽ മതിയാവും ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഇതേ നമ്മുടെ എഗ്ഗിലേക്ക് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പിന്നെയും ഇതേ മൈദയിലേക്ക് കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡബിൾ കോട്ടിങ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് മൈദ ഒക്കെ നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഓട്സിലേക്കാണ് ഫൈനലായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചിക്കൻ്റെ ഇത് ശരിയായിട്ടുണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനുകളൊക്കെ നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എഗ്ഗിലേക്കൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മളൊരു കോട്ടിങ് കൂടി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ എഗ്ഗിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഓട്സിലേക്കാണ് അത് ഓട്സ് ഒന്ന് നന്നായി പിടിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സാർ നമ്മുടെ ഡിപ്പ് തൈ ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓട്സിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടായാലും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചത് പോലെ അതെ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ചെയ് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോളൂ അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം കാണാൻ ഇത്രയും കൂടി ബെറ്ററായിട്ട് വരുന്നത് ഇതേതാണല്ലേ നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓട്സ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് ഇതേ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഓട്സ് അവൈലബിൾ ആവണമെന്നില്ലല്ലോ ഓട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും മൊത്തം അത്രേ ഡിഫറൻസ് തന്നെ ഉള്ളൂ ഏ നമുക്കൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മളൊരു കോട്ടിങ് കൂടി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ആയാലും ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതെ കണ്ടോ അതെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചിക്കനോട് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞത് എനിക്ക് ആ ഒരു കപ്പ് മൈദയുടെ മിക്സ് മതിയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പോരെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് അളവൊക്കെ കൂട്ടിയെടുക്കാം കേട്ടോ അതിനൊന്നും മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇതേ കൂട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം എടുക്കുന്ന അളവിനൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസം വരും ഇതേ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ അടുപ്പത്തൊരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് 
നന്നായി ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ചൂടാവുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ചേർത്താലും ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് യാതൊരു ടേസ്റ്റ് ബിസിനസ് ഉണ്ടാവില്ല കാണാനൊരു ലുക്കിന് മാത്രമേ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ബൈക്കാണ് ട്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എയർ പോകാൻ പറ്റിയ ഹോളുള്ള ടൈപ്പ് മൂടി മതിയാവും അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആവി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഫ്രൈഡ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അടച്ച് വെക്കാൻ നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് മാറ്റിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടതാണ് മാത്രം പിന്നെ ഈ നല്ല കൊച്ചു ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾ പൊട്ടുന്ന തന്നെ അത് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഒന്ന് തെരച്ചില്ല പിന്നെ ഞാനിവിടെ ചൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ടൈപ്പായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അടച്ചതാണ് ഇത്ര നമ്മുടെ മറച്ചിടാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാനിവിടെ മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എഗ്ജിലൊക്കെ ബിസ്കറ്റാണ് അതാണ് പെരുക്കുന്നത് അങ്ങനെ പെരുക്കുന്നില്ല നമ്മളെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇതും ഗസ്റ്റിന് ബിസ്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കളറൊക്കെ നല്ലവണ്ണം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട ഭാഗം ഇതായിട്ടുള്ള കളർ ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ എടുക്കാറായിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ചേരും ഇത് ഒരേപോലെ തന്നെ കളറൊക്കെ മാറി രണ്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ചെയ്യാൻ കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റേണിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോട്ടോ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാം നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റ് ഇടാം അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ അതായത് വീട്ടിലെ കെ എഫ് സി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് സോസിൽ മുക്ക കഴിക്കുക എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ഇതേ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം Good night tata bye bye Good night